반갑습니다. 아마추어 골프 스윙 클리닉의 순영구가 황준입니다. 오늘은 엊그저께 올린 여기 이제 아마추어는 절대 못 만든다는 프로들 임팩 자세 그까이 거말 한마디만 만든다. 말 한마디만 만들거든요. 정말 명치로 선을 그어라. 어, 그리고 어, 지금 조회수가 1600 계속 올라가더라고요. 이게 어, 그리고 좋아요가 70 하나, 하나 있네요. 어, 저는 별로 저런 거 신경 안 쓰는데 그래도 뭐 좋아요가 많아지니까 좋네요. 왜냐면 도움을 많이 받는다라는 건 저는 영상을 올리는 게 같은 아마추어가 도움을 받으면 좋습니다. 그래서 이 영상을 보고 어, 도움을 받아서 또 리플에 어, 또 굉장히 임팩이 좋아졌다. 아니면 은이 어, 뭐, 레슨을 보고 따라 했을 때 굉장히 뭐 도움이 많이 돼서 좋은 리플을 많이 달리, 달아주시더라고요. 근데 또 개중에는 이제 명치로 선을 긋는다는 게 감이 잘안 오는 사람 물론 제가 올린 방법이 또 전부 다다 일반 사람들한테 다 통하는 건 아닙니다. 그래서 어 조금 더 자세하게 알려달라는 그런 분이 있어가지고 원래 그런 자세하게 알려주고 저만의 팁을 공개하는 건 저는 원래는 유료 밴드 아니면 유료로 링크 보내드리는 걸로만 올렸습니다. 왜냐하면 음, 그런 말도 그냥 간단하게 말해서 뭐 배우는 데는 자기가 돈을 주고 직접 돈을 직접 주고 배워야 그 가치를 알잖아요. 공짜로 막 배우고 공짜로 막 영화 다운받고 공짜로 뭐 윈도우 이런 거 다운받고 그러면 은 그런 가치를 잘 모르잖아요. 그래서 그런 가치를 저도 그런 것들 알려드리는 것 자체가 제 저만의 이제 좋은 어, 보물 같은 내용인데 그거를 또 그런 제가 혼자서 알아낸 그런 것들의 가치를 알아볼 수 있는 그런 이제 <웃음> 아이고 자기가 직접 돈을 내서라도 그런 가치 있는 것을 보고 싶다는 그런 분들에게 이제 열심히 이제 제가 한 2, 3년 동안에 업데이트를 많이 남기면서 노력을 했는데 요즘에는 그래도 같은 아마추어들이 제 영상을 통해서 뭐 얼굴은 모르지만 그래도 어차피 저는 같은 아마추어의 입장이기 때문에 골프를 너무 힘들어 요즘에 골프를 너무 힘들어하는 사람이 많아서 그런 사람들한테 도움이 되면 굉장히 기분이 좋습니다. 아이고. 그래서 이 영상을 봤을 때잘 어 되는 분은 뭐 부가 설명이 필요 없겠죠? 근데 안 되시는 분들이 왜안 되는지를 이제 제가 조금 부가 설명을 해드릴게요. 안 되시는 분들은 골프를 너무 충실하게 배워서 그래요. 프로들이 하라는 걸 너무 충실하게. 근데 당연히 프로들이 하라는 걸 충실하게 따라하면 골프가 잘 돼야 되는데 그러면 생각해 보면은 요즘에 뭐 매일 우리나라에 있는 뭐 전세계 있는 모든 프로들이 좋은 팁들을 너무 많이 올려주고 그런 것들을 다 따라하면 골프가 잘 돼야 되는데 골프가 잘 되냐 말이죠. 안 되죠. 더 어렵죠. 그래서 어 그렇게 올라오는 거는 당연히 프로들 입장에서는 자기들이 생각했을 때 굉장히 고심을 하고 굉장히 좋은 내용을 알려드리려고 하지만 그거는 잘하는 골프를 잘 치는 자기 기준의 생각을 하고 얘기를 하는 거잖아요. 근데 우리는 골프를 못 친단 말이에요. 그러면 못, 쳐, 못 치고 내 몸도 모르고 내 몸의 이해도 안 되고 내가 왜 이런지도 모르는 상태에서 그 프로들이 잘하는 말들을 이해할 수 있냐 이거죠. 그죠? 그러니까 엉뚱하게 따라하는 거예요. 근데 제 영상도 마찬가지입니다. 제 영상을 봐도 엉뚱하게 뭐잘 따라하는 사람도 있겠죠. 엉뚱하게 따라하는 사람도 있겠죠. 그래서 오늘은 조금 부가 설명을 해드릴게요. 어, 요거 이제 올리면서 탈고저 로리 맥길로이 설명을 제가 했죠. 이렇게 위에서 찍는 것 중에 탈고주나 로리 맥길로이 전부 다 여기 상체와 하체가 같이 돌아간다고 생각하는데 실제로는 상체가 이렇게 닫혀있다. 그리고 이거를 제가 저 영상에서 명치로 이제 요 우드 같은 걸로 명치로 이렇게 크라운을 그어라 임팩이 들어갈 때 내가 상체가 우리가 생각하는 모든 사람들이 이제 영상을 보기 전까지 모든 사람들은 당연히 이 모든 골프의 몸은 공을 치면서 타겟 쪽으로 가야 되는데 저는 오히려 상체가 상체가 이쪽으로 간다라고 했죠. 그죠? 그러면은 상체가 이쪽으로 가면 하체도 어느 쪽으로 따라옵니까? 당연히 이쪽으로 가겠죠. 그래서 이쪽으로 보낸다. 이 팩이 들어갈 때 오히려 이쪽으로 보낸다. 근데 이게 아까 말한 잘 되는 사람들은 내가 이뭐 구력이 얼마 안된 사람들 아니면은 구력이 <웃음> 구력이 되더라도 특별하게 프로들이 얘기하는 그런 기본을 
막 너무 충실하게 따라하거나 아니면 또 직접 프로한테 배우면서 어떤 특정한 동작들을 안 배운 사람 그냥 눈앞에 있는 공을 잘 치려고 자기만의 그냥 노력으로 그런 지식 없이 골프를 했던 사람들은 이걸 하면 은 적응이 잘될 겁니다. 근데 아까 말한 명치로의 선을 긋는다는 게안 되는 가장 방해가 되는 게 뭐냐면 들은 면한 뭐냐면 골프를 아까 말한 프로들한테 배우거나 아니면 은 레슨을 보면서 그런 프로들이 중요한 걸 너무 따라 하려고 하는 사람들은 그냥 다운스윙에 무조건 자기는 절대 안 한다 라고 생각을 하지만 하체는 무조건 왼쪽으로 돌아가요 하체를 무조건 이거를 잡아 돌리면서 이렇게 칩니다 자기는 안 한다 라고 생각해도 이미 레슨을 보면은 어떤 말들이 많이 나와요 하체 리드 하체 이턴 그리고 또 프로들 중에 어 레슨을 받아보면 저도 이제 <웃음> 저한테 오시는 분들 지인도 있고 그러면은 어 <웃음> 처음부터 아예 독학을 한 사람이 있고 아니면 그냥 일반적으로 옆에 있는 지인들한테 배운 사람도 있는데 프로들한테 직접 레슨을 많이 받고 처음부터 기초부터 프로들한테 레슨을 받은 사람도 저한테 오거든요 근데 프로들도 가르치는 방식이 다 다르잖아요 그죠 그래서 요즘에는 이제 하체 히턴이나 먼저 몸을 돌리는 게 아닌 몸을 닫아서 이렇게 팔만 이렇게 보내라 이런 레슨도 많아지는데 그래도 아직까지 만약에 한 100명의 프로라고 생각을 하면 은 제가 봤을 때한 90명 정도의 프로들은 전부 다 가르치는 방식이 뭐 어드레스를 잡고 <웃음> 그립을 잡고 그 다음에 백스윙을 가르쳐주고 어깨턴을 가르쳐주고 그 다음에 이제 스윙이 들어갈 때는 제일 먼저 뭐를 가르쳐주냐면 백스윙에서 이 상태에서 하체 힙턴을 먼저 가르쳐 하체를 돌리면서 공을 맞춘다. 그래서 이 하체 리드와 하체 힙턴을 굉장히 중요하게 생각하고 기초 때부터 기초가 완전 벽지 네, 백지잖아요. 백지 백지 상태에서 이제 골프라는 이제 스윙에 뭔가 이제 성을 쌓아야 되는데 그 성을 쌓는데 기초 탄탄하게 이제 기초를 처음부터 이뭐 골프채를 휘두르니 뭐니 골프채가 어떻게 생겼니 뭐이 골프채가 뭐 아이언이 1번이니 2번이니 5번이니 유틸은 뭐 우드는 아이언과 뭐가 이런 게 없이 그냥 오로지 그냥 골프채만 하나 딱 들고 7번 아이언 들고 무조건 백스윙을 하고 하체 힙턴을 하체 힙턴을 먼저 가르치는 프로들도 굉장히 많습니다 이게 제가 봤을 때 <웃음> 비율로 따지면 한 90% 정도는 아직까지도 왜냐 이게 예전부터 골프 레스, 골프를 가르치는 방식 중에 순서였었다고 생각을 합니다. 하체를 워낙 강조를 많이 하니까. 그래서 이게 처음, 그러니까 아까 말한 백지 상태에서 처음에 배우는 지식들은 그게 그냥 어, 나는 이런 운동을 배웠는데 어, 이렇게 프로가 가르치네? 그럼 그게 기본인가 보다. 그러면 은 아무 의심을 안 하고 그냥 그걸 고지고대로 따라합니다. 그리고 프로가 하라는 대로 열심히 힙을 하체를 돌리고 힙턴을 하면서 계속 이렇게 연습을 뭐 하루 이틀 일주일 한달 6개월 1년 하겠죠. 그러면은 자기도 모르게 완전하게 몸에 이게 습관이 들어서 자기는 그냥 스윙을 한다라고 생각을 해도 여기서 바로 하체를 돌리는 스윙을 해요. 그리고 이렇게 배우고 무의식 쪽에 하는 가장 먼저 백스윙이 끝나고 가장 먼저 시행하는 게 하체부터 돌리는 사람들은 제가 말한 명치로 선을 긋는다는 걸 못해요. 왜냐? 이 상태에서 명치로 이제 선을 그어야 되는데 명치로 나는 분명히 오른쪽으로 선을 그으려고 하고 있는데 여러분들은 제일 먼저 뭘 하냐 이거죠. 하체부터 왼쪽에 돌리죠. 그럼 명치가 이미 여기를 보고 있는데 어떻게 선을 긋습니까? 근데 여기서 아까 말한 이런 하체를 돌리는 거를 따로 안 배우고 그냥 골프를 그냥 자기가 독학이든 아니든 하체리든 이런 거 신경 없이 그냥 공 치는 사람들은 아 그럼 명치로 선을 그걸 안해 그럼 어, 그으면 돼 어? 아 그럼 뭔가 느낌이 달라진 느낌이 와요 그러면서 자기 스스로 제 영상을 보고 자기 스스로 또 뭔가 자기 나름 방법을 찾겠죠 
그죠? 근데 아까 말한 안 되는 사람들은 자기가 명치로 선을 그으려고 해도 이미 무의식적 이거는 무의식적인 동작이에요. 처음부터 아까 말한 백지 상태부터 프로들이 하라고 하니까 그냥 세뇌를 받는 정말 이건 세뇌예요 세뇌 세뇌를 받으면서 아까 말한 한달두달 달, 1년 이렇게 연습하다 보면 자기는 명치로 선을 그으려고 해도 무의식적으로 하찮은 여기를 보고 있어 그리고 자꾸 명치로 선을 그으려고 해도 이게 잘 안되는 거예요 근데 거기서 아까 말한 하체를 먼저 돌리고 하체를 이렇게 무조건 이때까지 구력이 되는 한이 연습을 한 사람들은 이거는 다 아까 말한 세뇌를 받고 무의식적으로 만들어진 동작이니까 자기가 명치로 선을 긋기 전에 하체를 먼저 쓴다라는 인식조차 못해요. 그런 겁니다. 여러분 우리 걸어가는데 이렇게 걸어가는데 무의식적으로 걸어가잖아요. 근데 걸어가는데 어? 아 걸어가는데 내 손이 왼발이 나가는데 아, 오른손이 나가고 아, 왼팔 오른손이 나가면서 왼발이 나가 이거 신경 쓰면서 걷습니까? 아니잖아요. 그죠? 여러분들이 밥 먹을 때도 마찬가지 숟가락, 숟가락으로 밥을 퍼는데 어? 그냥 당연히 그냥 밥을 퍼고 밥을 먹는데 여기서 어? 이 무의식적인 동작으로 아 내가 팔을 쓰는데 이 상태에서 팔이 있는데 손목을 먼저 돌리면서 어? 밥그릇을 밥을 뜨면서 아그 다음에 손이 와서 아 이게 내 입으로 오네 이런 거 생각 안 하잖아요 그죠? 생각하면 얼마나 불편합니까? 이 무의식적인 동작이라는 거는 자기가 뭔가 생각하기도 전에 먼저 몸이 반응해서 시행이 돼버려요. 그러니까 자기는 아무리 명치로 선을 그으려고 하지만 그으려고 하기 전에 먼저 이미 자기도 모르게 이러고 있는 거예요. 왜냐? 이거를 처음부터 세뇌받아가지고 무조건 하체 입턴만 배우거든요. 이렇게 가르치는 프로 정말 많습니다. 조금만 뭔가 틀려도 조금만 미스가 나도 백스윙하고 하체를 돌려라 이렇게 돌려라 라고 가르치는 프로도 정말 많아요 특히 가르친 경험이 얼마 안 됐는데 이제 뭐 자기는 이제 원래는 프로들은 전부 다 당연히 투어를 뛰고 선수가 되려고 골프를 하지 처음부터 어릴 때부터 나는 아 골프를 열심히 해서 아 나는 좋은 선생님이 될 거야 이렇게 프로, 골프를 하는 사람이 어디 있습니까 다 선생을 하는 이유는 자기만의 이유죠 뭐 부상을 당하거나 투어에서 성적이 안 나오거나 아니면은 뭐 사람을 가르치다 보니까 가르치는 게 자기 적성에 맞거나 그래서 이제 선생님으로 가면은 경험이 많이 쌓이고 여러 사람을 상대하다 보면은 아 어, 이렇게 이렇게 가르치는 게아 내가 처음엔 이렇게 이렇게 가르쳤는데 아 경험을 많이 하다가 보니까 아 이게 아니구나 아 어떤 사람한테는 이렇게 방법을 가르치면 통하는데 이 사람한테 안 통하니까 이 사람한테 다른 방법을 던져줘요 그게 경험이거든요 가르치는 경험 그래서 사람은 정말 이거는 여러분들도 사람을 많이 가르쳐 보면 깨닫는 겁니다. 사람은 자기 스스로 잘하는 것보다 자기 스스로 노력하고 사실 자기 스스로 잘하는 것보다 사람을 가르치는 게 100배는 더 힘들어요. 자기야 스스로 노력을 하면 어떻게든 막 자기 혼자 사지만 이 사람을 가르치는 게 진짜 어렵거든요. 그러니까 아까 말한 이 히턴이라는 것도 그런 뭔가 사람을 가르치는데 경험으로 깨우치고 여러 사람을 상대하고 여러 사람의 뭔가 뭔가 동작들이나 이런 걸 파악해서 여러 사람한테 여러 가지 그런 가르침을 가르쳐 주는 게 아닌 첫 경험이 없고 좀 젊고 <웃음> 자기만 열심히 하다가 어느 순간 이제 선생이 돼야 된다 생각하고 뭐 골프 아카데미나 아니면 인도어나 이런 데 이제 소속이 돼서 자기 타이틀은 뭐 프로고 뭐 <웃음> 세미, 세미 프로 아니면 투어 프로. 그럼 얼마나 타이틀이 좋습니까? 그죠? 그러면 그 상태에서 사람을 가르치기 시작하면 이 사람들을 파악하고 사람들한테 아마추어들한테 좋은 레슨을 던져주나? 아닙니다. 그냥 자기가 배운 대로 해요. 어릴 때부터. 그걸 자기가 생각한 중요한. 그래서 그 중에 많은 사람들은 자기도 어릴 때부터 하체 히턴을 워낙 강조를 많이 골프에서 받다가 보니까 자기도 그냥 그렇게 가르치는 거예요. 선생님들이 뭐 만약에 가르치는 것도 사대를 나와가지고 뭐 교육학과 뭐 수학교육과 이런 거 가르치는 사람들이 당연히 선생님 위에 뭐뭘 가르치겠어요? 자기도 그냥 배운 거 교과서 들고 그냥 그걸 가르치겠죠. <웃음> 그죠? 그래서 한 100명 중에 90명이라고 생각하는 그런 사람들은 전부 다이 골프는 너무 하체를 중요하게 생각해서 하체를 먼저 돌리는 거를 강조하고 이걸 자꾸 지적을 하고 이걸 하니까 아마추어들은 그냥 백스윙을 하자마자 내가 먼저 그냥 가만히 벌떡이라서 사람이 걸으면 어떻게 걷는가 이런 것들 신경을 안쓴채 그냥 무조건 여기서 
벌떡이라서 그냥 걸으면 아무 무의식적으로 무의식적인 동작으로 그냥 아무 생각 없이 걷듯이 그냥 여러분들은 아무 생각 없이 하체부터 막 걸리고 이렇게 치는 사람들도 가르치는 사람이 한 90% 정도가 그렇게 가르치면 아마추어들도 90%는 그렇게 친다는 소리입니다. 아시겠죠? 그래서 아까 말한 제가 명치로 선을 긋는다라는 게 어느 정도 잘 되는 사람들은 그 90%에 속하지 않는 하체 힙턴을 먼저 해야 된다. 하체 힙턴이 골프에서 생명이다. 이건 필수다라고 그렇게 세뇌를 안 받은 사람들은 그냥 하체를 별로 신경을 안 쓰고 나는 눈앞에 있는 공을 잘 치는 것만 신경을 쓰니까 어 그러면 잘 치는데 명치만 신경을 써라. 그럼 명치만 신경을 쓰면서 이렇게 명치를 이쪽으로 손을 걷는 걸 이걸 감을 잡을 수 있는데 처음부터 코 무조건 하체 하체 힙턴 이것만 배운 사람들은 명치로 선을 긋는 게 안됩니다. 그래서 저또 사설이 길었지만 이게 제가 올린 그게 명치로 선을 긋는 게잘 되는 사람들은 이게 특별히 따로 필요 없지만 만약에 명치로 긋는 게 안된다라고 생각하는 사람들은 아까 또한 5분 정도 딱 생각을 했어요. 아 그럼 어떡하 그러면은 하체로 그으면 됩니다. 명치로 선을 긋는 게잘 되는 사람들은 하체가 따로 특별하게 내가 신경을 안 쓰니까 잘 되는데 명치로 선을 긋는 게안 되는 사람들은 이 하체란 놈 엉뚱하게 먼저 움직여 <웃음> 움직여 버리는 이 하체란 놈 때문에 안 되는 거거든요. 그러면 일단 하체부터 교정을 해야지 그 다음에 상체가 교정이 된단 말이에요. 왜냐하면 여러분들은 이안 되는 사람들은 하체부터 배웠으니까 하체부터 안 좋은 습관이 들었으니까 다른 부위를 못 쓰니까 이 하체부터 다시 돌려놔야 안 좋은 습관을 돌려놔야 다른 부위를 쓸수 있는 다시 백지 상태로 돌아가는 거예요. 그래서 뭘 하냐면 똑같습니다. 명치로 크라운에 선을 그어라 했잖아요. 그러면 그래서 제가 여기 이제 샤프트 같은 걸로 이렇게 명치에 대고 이게 이제 긴 정말 긴뭐 볼펜이라고 생각 여기 이제 볼펜 끝이 달렸고 이렇게 해서 공에 신경 쓰지 말고 여기 크라운의 명치로 선을 딱, 딱 그으라고 했잖아요. 근데 아까 말한 이게 안 되는 사람들은 나는 분명히 오른쪽으로 긋고 싶은데 하체는 자꾸 왼쪽으로 가는 거야. 이거 안 그어지잖아요. 그러니까 그런 사람들은 차라리 하체로 그으세요. 하체에다 여기 이제 중앙에다가 하체로 이 상태를 이렇게 딱 뭔가 딱 꼽으면 좀 이상하네요. <웃음> 느낌이 잠깐 이상하긴 한데 그래도 어쨌든 내 중간에 이렇게 샤프트를 긋고 하체로 이렇게 그으세요. 하체로. 하체로 아시겠죠? 그러면 여러분들이 이때까지 생각한 모든 골프의 기본과는 완전히 반대잖아요. 무조건 하체는 백스윙을 하고 하체 리드하고 왼쪽으로 이렇게 돌아야 되잖아요. 그러니까 이 습관 때문에 이게 안 되니까 반대로 해야 돼요. 무조건 골프는 여러분들이 생각하는 반대로 하면 다잘 됩니다. 그래서 하체 이렇게 샤프트 같은 걸 대고 이렇게 긋는 연습을 하세요. 이렇게 그러면서 이제 뭘 하냐면 요렇게 뭐 샤프트가 없으면 아이언 같은 거 하나 뒤로 거꾸로 잡아 됩니다. 아이언 같은 거 거꾸로 딱 잡아서 요렇게 중간에 딱 대세요. 요렇게 하체 자기 하체 골반 쪽에 하체입니다. 아시겠죠? 상체 되지 말고 하체가 문제니까 하체가 되고 어떻게 하냐면 분명히 나는 일단 골프 클럽은 휘두르세요. 근데 이게 하체가 아까 말한 세뇌를 받고 처음부터 하체 입턴을 하는 사람들은 자기는 정말 몰라요. 저는 레슨을 많이 받아서 알아요. 자기는 정말 모르는데 여기서 이렇게 이렇게 골프클럽을 휘두르세요 라고 말하면 저는 뭘 해요. 가만히 있고 그냥 골프클럽만 휘두르고 있잖아요. 근데 아까 말한 하체를 세뇌받은 사람들은 여기서 요만큼을 거해도 무조건 하체로 돌립니다. 이게 습관이 완전하게 배겨 있어요. 자기는 모르는 저도 제가 다리를 떨 때는 다리를 떠는 걸 모르거든요. 근데 나중에 생각해봐야 하는 거예요. 어, 내가 지금 다리 떨고 있네. 그 정도로 이게 하체를 무조건 돌리는 게 무의식적으로 습관이 돼 있으니까 하체부터 잡아야 됩니다. 그래서 절대 하체는 가만히 둔 상태에서 그냥 이렇게 클럽만 지나가는 거예요. 아시겠죠? 그러면 클럽만 지나가려면 뭘 써야 돼요? 하체는 안 쓰는데 그럼 팔로 이렇게 지나가야 돼요. 팔이. 아시겠죠? 팔이 몸에 딱 달라붙어서 절대 몸으로 이렇게 하면 무조건 하체는 돌아갑니다. 
그래서 팔을 완전히 겨드랑이 이렇게 떨어뜨려 놔야 돼 팔과 몸은 완전히 독립시켜 놓은 상태에서 팔로 이렇게 골프클럽을 지나가야 돼요 그래서 요즘에는 팔을 몸에 붙이려고 팔을 떨어뜨리는 레슨도 많이 나오는 겁니다 예전에는 무조건 교과서 들고 교과서대로 팔을 몸에 붙이면서 뭐 헤드커버도 끼워 넣고 뭐 이렇게 연습을 시켰는데 이런 것들이 오히려 시켜보니까 경험을 많은 사람들은 오히려 시켜보니까 아마추어들이 이렇게 팔을 휘두르는 걸더 못하니까 아 이런 레슨들은 교과서로는 기본이라고 생각할 수 맞는 거지만 어? 그렇게 잘하는 사람이 아닌 뭐 이거 가지고 더 안되는 사람이 많으니까 교과서를 버리고 그 안되는 사람들한테 팔을 떨어뜨려도 되니까 팔을 휘둘러라 그래서 레슨이 이렇게 발전을 하는 거예요 교과서 만들고 레슨을 하는 사람들이 경험을 통해서 아이 교과서가 어떤 사람한테 소수의 사람한테 맞는데 다수의 사람한테 다 틀린 거네 이 교과서 때문에 문제인 거네 그냥 그 교과서를 버리고 자기 나름의 지식을 이렇게 전달할 거다 그게 이제 사람을 잘 가르치는 겁니다 어쨌든 그 상태에서 팔을 떨어뜨리고 절대 몸에 붙여가지고 여기 겨드랑이 오른쪽 여기 팔에 있는 겨드랑이가 이 몸을 리드를 하면 안 됩니다 그럼 무조건 하천 돌아가요 팔을 떨어뜨리고 팔만 이렇게 치킨 이렇게 하셔도 돼요 팔만 이렇게 일단 휘두를 수 있어야 됩니다 근데 또 이게 여러분들이 이거는 다른 동작을 할 때인데요 퍼팅 할 텐데 입니다 퍼팅 할때 팔로 이렇게 딱 이렇게 보내지 누가 퍼팅 할때 하체로 이렇게 회전을 합니까 퍼팅 할때 되는데 꼭 눈앞에 퍼터가 아닌 아이언이나 우드나 이런 골프 클럽을 넣으면 똑같은 퍼팅 동작을 해도 여러분들은 무조건 내 눈앞에 있는 게 퍼터가 아닌 아이언이라 생각하면 똑같은 퍼팅 동작을 해도 하체를 돌려요 이렇게 이게 무의식적인 동작이에요 세뇌받은 동작 이 동작 때문에 골프를 다 망치는 거예요 그래서 이 상태에서 딱 들어가지고 일단은 무조건 먼저 해야 되는 거는 하체를 가만히 두고 전혀 1도도 움직이지 않은 상태에서 팔로만 이렇게 골프클럽을 딱 보내면서 공을 칠 수가 있어야 돼요 이게 전제입니다 전제 눈곱만큼도 이 골프클럽을 하체가 같이 간다고 라 생각하면 안 돼요 눈곱 0.1도도 돌아가면 안 됩니다 가만히 퍼팅을 하는 거예요 정말 퍼팅할 때 하체를 돌리면 바로 방향성 틀어지나요 가만히 있는 상태에서 팔로만 이렇게 땅 이렇게 보내세요 꼭 가만히 있잖아요 그죠? 근데 눈곱만큼 보면은 잘 보세요 눈곱만큼 보면은 제가 어느 정도 휘두르면은 땅 치면 약간 약간 눈곱만큼 회전하는 것처럼 보이긴 합니다 화면으로 보면 근데 그거는 제가 회전을 한게 아니 내가 칠때 하체를 돌리는 게 아닌 치고 나서 스피드가 생기니까 이 헤드가 관성을 저쪽으로 원심력이나 관성이 저쪽으로 발생하니까 내 몸이 발생하니까 저절로 끌려가면서 약간 틀리는 거지 절대 임팩이 들어가고 내가 스윙할 때는 하체를 돌리면 안 됩니다 정말 그냥 어드레스 상태와 내가 이 골프클럽을 오른손 한 손으로 돌렸을 때와 똑같이 돼 있어야 돼요 눈꼬만큼 눈꼬만큼 눈꼬만큼도 돌아가면 안됩니다 자꾸 체크를 하세요 이렇게 한 손으로 딱 돌렸을 때 어? 으씨 돌아갔네 근데 저는 돌아갈 때부터 제가 느끼는 한데 하체가 집중된 사람 자기가 하체가 돌아가는지 느끼지도 못해요 여러분들이 숨을 쉬는데 숨을 쉬는 게이 뭔가 폐가 막 늘어났다 줄었다 내 가슴이 늘어났다 줄었다 이런 걸 느끼질 못하잖아요 그죠? 네. 무식적으로 하는 동작이고 생각을 안 하니까 그래서 자꾸 첫 번째 전제는 자꾸 하체를 잡아두고 팔만 이렇게 통과를 하는 느낌을 자꾸 가지세요 그리고 이제 여기서 아까 말한 이 하체가 방해가 되니까 하체의 습관을 여러분들은 다시 여러분들이 이때까지 1년이든 2년이든 5년이든 10년이든 30년이든 이때까지 모든 구력 내내 하루에 1시간을 연습을 하든 10시간을 연습하든 모든 구력 내내 전부 다 하체를 이렇게 이렇게 돌리면서 습관을 배겨놨으니까 
이 습관이 완전히 배겨있으면 이걸 다시 습관을 돌리려면 또 그만큼 노력을 해야 돼요. 습관을 고치는 게 백지 상태에서 뭔가 쌓는 것보다 습관을 고치는 게더 시간이 필요합니다. 그러니까 이 상태에서 자꾸 하체를 잡아두고 그 다음에 뭘 하냐면 요렇게 딱 명치 뭐 낭심 쪽에 중간에 요렇게 두고 내가 팔로만 이제 통과를 시킬 수 있다 팔로만 통과를 시킬 수 있다 그러면은 팔로만 통과를 딱 시킬 때 아까 말한 여기 있는 크라운 크라운 아니면 여기 있는 선을 요렇게 그어도 돼요 너무 크라운에 신경을 안 써도 됩니다 요렇게 이 분명히 하체는 이쪽으로 가는 게 아니 내가 통과를 할때 오히려 이 하체는 이쪽으로 선을 그어야 돼 이쪽으로 그어야 됩니다. 아시겠죠? 그게 두 개가 동시에 맞아 떨어지면 나는 분명히 클럽은 통과를 하는데 저는 이쪽으로 그으려고 합니다. 이쪽으로 그었죠. 그렇죠? 그러면 실제 화면을 보면은 분명히 골프클럽은 가고 지나가지만 내 하체는 이쪽으로 오히려 완전 반대로 가지 희한하게 가죠 그죠? 이렇게 반대로 가죠 그리고 요게 어떤 느낌을 가져야 되냐면 이거를 연습하면서 여러분들이 자꾸 어떻게 그러니까 결국에는 자기가 본인이 어떤 느낌을 가지면서 그걸 연습을 해야 되거든요. 느낌이 필요합니다. 사람은 뭔가를 연습할 때 제대로 된 느낌. 요 하, 이 골프클럽이 통과를 하면서 이 하체는 오히려 더 이쪽으로 오는 게 어떤 느낌이냐면 이렇게, 이렇게 오는 느낌이냐면 이 하, 여러분들은 무조건 이 하체가 이 골프클럽과 같이 가는 느낌이잖아요. 같이. 물론 하체 리드를 먼저 하고 하체 히턴을 먼저 하고 뒤늦게 따라오든 말든 그냥 어쨌든 방향이라는 것 자체가 여러분들은 오른쪽으로 갔다가 왼쪽으로 같이 가잖아요. 이렇게. 그죠? 방향이 그냥 이렇게 되어 있지. 무슨 빈스윙 할때 여러분들이 이렇게 하는 사람 없지 않습니까? 그냥 무조건 방향이 같잖아요. 그죠? 방향이 같잖아요. 하체도 오른쪽으로 왔다 왼쪽으로 하면 무조건 클럽 따라서 오른쪽으로 왼쪽으로 가고 근데 이거를 하면은 그래서 이제 방향이 항상 같이 간다라는 느낌 그리고 항상 골프클럽과 나의 이런 헤드는 그냥 같이 따라간다 하체가 먼저 가면은 헤드는 따라간다 아니면 헤드가 먼저 가더라도 하체는 따라간다 이런 식으로 항상 같이 뭔가 따라가려고 하는 그런 느낌인데 요거를 하면 어떤 느낌이냐면 딱 백스윙하고 임팩을 하는 순간에 내이 골프클럽이 나가면서 통과를 하면서 오히려 하체는 이 골프클럽에서 내가 멀어진다 라고 생각을 하셔야 돼요 같이 갈면은 이 공간 이 헤드와 내 하체의 공간이 항상 일정하게 같이 따라가잖아요 같이 따라가잖아. 뭐 짧아지거나 아니면 멀어지거나 이런 게 없이 똑같은 공간이 똑같이 가잖아. 요 그러니까 그냥 여러분들은 하체가 어떻게 내가 특별하게 먼저 뭐 리드를 하거나 아니면 헤드가 먼저 통과하거나 이런 느낌 없이 항상 같이 가 같이 가는 느낌으로 이렇게 백스윙을 하고 같이 이렇게 쳤다라고 생각을 하면은. 지금 할때 하체에서 느껴야 되는 여러분들이 실제 정확한 느낌이 뭐냐면 은이 하체가 임팩이 되고 헤드가 통과할 때는 내 분명히 하체가 바라보는 곳에서 헤드는 멀어져야 돼요. 멀어져야 됩니다. 멀어져야 돼요. 절대 같은 공간에서 같은 넓이에서 같이 간다고 라 생각하면 안 돼요. 계속 하체가 바라보는 곳이 오히려 바라보는 곳이 헤드와 멀어지는 방향으로 멀어지는 방향으로 계속 보려고 하고 요거를 자꾸 느끼셔야 돼요 그리고 이제 자꾸 멀어지는 거 멀어진다 
그리고 멀어진다는 게 뭔가 이렇게 같은 방향으로 가면서 이 거리가 이렇게 멀어지는 게 아닌 트위스트 되면서 트위스트 되면서 멀어진다라는 느낌을 가지셔야 돼요. 아시겠죠? 방향이 교차되면서 헤드가 가는 길과 내 하체가 보는 길이 교차되면서 멀어진다. 그런 느낌으로 멀어진다. 이런 식으로 자꾸 치셔야 됩니다. 아시겠죠? 그래서 이런 느낌을 가지고 나서 자꾸 요 연습을 하세요. 자꾸 멀어진 느낌으로 자꾸 멀어진다. 교차되면서 멀어진다는 느낌을 가지고 이게 어느 정도 수월하겠는데 여러분 저는 지금 수월하게 굉장히 하죠. 아, 아무 생각 없이 하면서 하체만 이렇게 보죠. 여기를 보고 있잖아요. 그죠? 무조건 여기를 보고 있어야 되는데 골프 선생님 여기를 보잖아요. 근데 공은 잘 날라가고 헤드도 잘 통과하잖아요. 그죠? 근데 저야 이런 습관을 오, 예전에는 무조건 저도 하체를 같이 돌리면서 슬라이스 이빠이 내던 시절이 있는데 그거를 이제 이런 연습이나 이런 걸로 자꾸 하체와 상체의 방향을 다르게 만드는 연습을 하니까 그리고 그게 이제 몸에 습관이 붙고 예전에 하체를 같이 돌리는 습관이 완전히 다 사라졌으니까 완전히 다 사라진 거 아닙니다. 저도 아직까지도 필드 나가서 뭔가, 뭔가 세게 치려고 하면은 방향이 같아버리면 슬라이스로 죽을 때도 많아요. 근데 방향이 이렇게 딱 뭔가 반, 헤드가 가는 길과 내 몸에 가는 길이 반대라고 생각을 하면 요즘에는 이제 제가 말한 이 5.7도짜리 장타 드라이브로 들어오려고 할수 있거든요. 그래서 어쨌든 방향이 교차되면서 이런 식으로 멀어진다. 하체와 헤드가. 그리고 나서 요 느낌을 자꾸 해서 정말 눈 감고 일어나서 벌떡 일어나서 아 그냥 쳐도 이렇게 요런 식으로 조금이 하체 여기 보고 있잖아 근데 헤드는 여기 보고 있잖아 그렇죠? 요게 되고 나서의 문제입니다 이 간단한 똑딱이 같은 이게 안 되는데 절대 제 명치로 긋는 거를 풀스윙을 하면서 할 수는 없습니다 여러분들은 아까 말한 명치로 선을 긋고 싶어도 무조건 이 하체라는 습관이 일로 돌아가는 습관이기 때문에 이 습관을 버리고 이 습관을 다시 제대로 돌리는 것만 해도 여러분들의 상상 이상으로 굉장한 시간이 걸려요. 왜냐? 이때까지 전부 다 이런 습관을 1년이든 2년이든 연습하는 내내 정말 몸에 무의식적으로 달라붙을 정도로 열, 여러분들이 열심히 했으니까 안 좋은 습관을 열심히 했으니까 그안 좋은 습관을 빼는데도 정말 열심히 해야 돼요. 웬만한 한 번, 두 번에서 이게 뺄수 있는 습관이 아니에요. 아직 하체를 돌린다는 거 그래서 정말 하체를 돌리는 게 심한 사람들은 아무 생각 없이 이런 식으로 동작을 해서 하체를 완전히 다시 습관을 버린 돌릴 수 있는 다음에 그 다음에 이제 내가 이 상태에서 저런 걸안 되더라도 처음에는 한 손으로 이런 식으로 하체와 하체가 바라보는 곳과 헤드가 나가는 곳이 이렇게 교차된다라는 느낌. 그리고 이 교차되는 느낌이 아까 말한 제가 명치로 선을 긋는 게 아닌 하체로 여기 있는 크라운에 이렇게 선을 긋는 거예요. 다시 하체로 명치에 아 하체로 크라운의 선을 이쪽으로 이렇게 긋는 겁니다. 저는 아무렇지 않게 하잖아요. 근데 여러분들 이거 해보면 정말 저는 쉽게 하는데 여러분들 안될 겁니다. 무조건 나는 긋고 싶어도 이런 거 있어. 그 세네 어 처음부터 세네 받은 이것 때문에. 그리고 이제 이게 잘 된다. 아무 생각 없이 이렇게 해도 이게 잘 된다. 그러면은 일단은 양손을 잡고도 했을 때. 이렇게 최소한 조금이라도 양한 손을 하면은 왼손이 버려지고 오른 왼, 왼손이 없기 때문에 헤드가 잘 통과를 해요. 그러니까 헤드가 잘 통과하면서 내 몸도 닿기가 쉽습니다. 근데 여기서 이만큼 닫을 수 있는데 한 손으로 하면 이만큼 닫을 수 있는데 양손을 잡으면은 왼쪽이 막혀 있는 상태에서 헤드가 잘못 통과하니까 헤드가 잘못 통과하니까 상대적으로 이 하체도 이쪽으로 돌리기가 어려워요. 이쪽으로 돌립니다. 근데 그래도 계속 이쪽으로 돌린다는 느낌으로 열심히 노력을 하셔야 됩니다. 똑같은 느낌이에요. 절대 다른 느낌이 아닙니다. 
한 손으로 이렇게 이렇게 제가 하체를 이쪽으로 보는 느낌과 양손으로 잡으면 그 양이 줄어도 느낌은 똑같이 이쪽으로 본다는 느낌으로 해야 돼요. 그리고 양손으로 잡아도 그냥 편안하게 해도 이쪽으로 약간 본다는 느낌으로 이런 식으로 잡고 이쪽으로 절대 타겟 쪽이 아닌 이쪽으로 본다는 느낌으로 어느 정도 수월하게 되면은 여기서 잘 보세요. 이 느낌을 정확하게 똑같이 하면서 이제 약간의 스윙을 크게 하잖아요. 그러면 저는 정말 눈곱만큼도 다르게 안 합니다. 똪같이 이쪽으로 본다는 느낌으로 이쪽 이 뭔가 하체 그리고 낭심 쪽에 있는 걸로 크라운의 선을 긋는다라고 생각을 하고 그거 볼게요. 근데 저는 분명히 이쪽으로 그으려고 했어요. 근데 제 하체가 어디 보고 있어요? 이쪽 보고 있죠. 이게 하체 힙턴이에요. 실질적인 프로들의 하체 힙턴입니다. 좀더 해볼까요? 저는 분명히 하체를 이쪽으로 긋습니다. 이쪽으로 돌리는 걸 눈꼽만큼도 안 해요. 제가 아까 말한 저도 굉장히 멀리 치려고 안달이 나고 원온 어릴 때제 예전 습관으로 하체를 이쪽으로 돌리는 게확 나와버리면 저도 슬라이스로 바로 죽어요. 이 하체를 너무 잘 돌리고 춤을 오래 췄기 때문에 이거 돌리라고 하면 열심히 4원 5년 동안 열심히 돌리는 게 아직도 습관이 남아있거든요. 그래서 만약에 오비로 막 죽잖아요 슬라이스로 그러면 그때부터 자꾸 제가 아 하체를 절대 안 돌리고 자꾸 반대 방향으로 돌려야지 반대 방향 그렇게 생각하고 딱 다음 홀에 가서 아니면 그 홀에서 캐디니 한 번만 더 지키고 하면은 제가 생각하는 무조건 생각하는 거는 무조건 하체를 돌리는 게 아닌 하체를 오히려 닫아두는 걸 신경을 그 하나밖에 신경을 안 씁니다 그러면서 하체를 계속 닫으려고 하면서 치면은 드로우가 막 나고 장타 드라으로 굉장히 멋있게 나와요. 그런데 방금 제가 아까 말한 하체를 자꾸 닫아두려고 하는 그 동작이 보세요. 그러면 신기합니다. 이게 사람의 몸이 정말 신기합니다. 저는 분명히 아까 말한 하체를 잡고 이쪽으로 닫으려고 했잖아요. 이쪽으로 닫으려고 하면서 체는 통과해야 되는 거. 그러면은 저는 분명히 이 동작을 한 거예요. 이 동작을 한 거예요. 이 동작. 그러면은 실제로 제가 이 동작을 풀 스윙을 해도 화면에 보면 이렇게 나와야 될것 같죠. 그죠? 근데 저는 실제로 이 동작을 했단 말이에요. 풀 스윙을 해도. 졸로. 절로 봐야지 절로 근데 어디로 보고 있어? 여기로 보고 있죠 왜 그런 것 같아요? 나는 스피드가 생기면 생기면 은 나는 이 하체를 아무리 절로 보고 싶어도 이 스피드라는 관성이 내 하체를 끌고 가버려요 끌고 이게 힙턴입니다 내가 직접 이 체가 관성이 만들어지기도 전에 돌리는 힙터는 이거는 최악이에요 최악 그래서 아마추어들이 절대 프로들의 동작을 못 만드는 거예요 제가 말한 그그 그 영상에 명치로 선을 긋는 거 하는 것도 여러분들이 명치도 당연히 이쪽으로 가야 되잖아요 그러니까 이 프로들 동작을 못 만드는 거예요 근데 저는 하체를 아까 말한 관성이 나는 아무리 일로 보고 싶어도 이 체의 관성이 만들어지면 나는 저쪽을 볼 거야 라고 해도 이 관성이 확 돌려 그리고 나는 저쪽으로 보려고 하는 거를 더 빨리 더 심하게 하면 할수록 이 힘이라는 게 생기니까 이 골프클럽을 휘두르는 관성도 더 빨라집니다 나는 하체를 단단 하나의 생각으로 하체를 절로 빨리 볼 거야 라고 생각하면 사람의 몸에 힘이 뭔가 스피드라는 힘이 생겨가지고 오히려 내가 이 골프클럽을 더 빨리 휘둘려 버려 그러면 은 골프클럽이 더 빨라, 휘, 빨리 휘둘러진다는 말은 이, 해, 이, 이 골프클럽이 하체도 더 빨리 끌어버린다는 겁니다 그러니까 나는 
오히려 저쪽을 보려고 하는 노력들이 오히려 하체를 더 빨리 왼쪽으로 돌려버려요. 그래서 제가 심하게 해볼까요? 자, 두 가지입니다. 여러분들은 하체 히터는 무조건 왼쪽으로 가는 직접 내가 골프 클럽을 휘두르고 뭐 이런 거 아무 생각 없이 왼쪽으로 그냥 일부러 내가 하체를 돌리는 걸 히턴이라고 생각을 하잖아요. 그렇게 제가 쳐볼게요. 뭐 관성이니 뭐 이런 게 없이 무조건 히턴만 돌립니다. 히턴만 돌릴게요. 하나, 둘, 히턴. 예, 하나, 둘, 히턴. 예, 하나, 둘, 히턴. 예. 어디로 가요? 바로 오른쪽으로 갑니다. 왜냐? 골프클럽이 오기 전에 나는 분명히 히터를 해야 되는데 어, 골프클럽이 어디 있어? 여기 있어요. 여기. 근데 분명히 나는 히터를 했단 말이에요. 백스윙하고 히터를 이빨 합니다. 근데 나는 분명히 히터만 했는데 잘 보세요. 이 상태에서 다운스윙 내려올 때잘 보세요. 이런 사람의 몸의 원리를 다 알아야 돼요. 나는 분명히 힙턴만 했, 힙턴만 했습니다. 상체는 전혀 신경을 안 쓰고. 힙턴만 했는데, 힙턴만 되는 게 아닌 상체까지 같이 열어버려. 왜냐? 힙턴만 한다라고 딱 하면서 골프클럽을 힙턴만 한다고 이렇게 닫은 상태에서 나는 힙턴을 해야지. 그러면서 골프클럽을 휘둘러야지. 이렇게 안 됩니다. 나는 골프 클럽을 휘두르면서 왼쪽으로 히턴을 한다는 것 자체가 이 히턴과 왼쪽으로 가는 골프 클럽이 상체를 확 열어버려요. 이렇게. 그래서 아마추어들은 전부 다다 다 임팩트 보면은 다 열려 있어. 상체 닫고 하체 뭐 열리고 이런 게 아닌 모든 거한 대가 다 열립니다. 그 히턴을 직접 돌려야 된다라는 그 처음부터 받는 세뇌 때문에. 오히려 이런 동작들이 절대 프로의 동작을 못 만드는 것 같아요. 근데 잘 보세요. 사람의 몸은 참 신기합니다. 이 상태에서 저 말했죠. 저는 이제 풀스윙을 할 거예요. 근데 오로지 생각 하나만 딱할 겁니다. 풀스윙을 하는데 절대 하체는 왼쪽이 아닌 나는 오히려 하체를 오른쪽으로 볼 겁니다. 오른쪽으로. 오른쪽으로 볼 거예요. 정말 이거는 느낌만으로도 느낌만으로 오른쪽을 보는 느낌을 가지면서 또 하체를 왼쪽으로 돌린 이런 게 아니에요. 실제로 저는 오른쪽으로 돌립니다. 확 아시겠죠? 느낌이 아니고 실제로 돌려요. 그럼 풀스윙 해볼게요. 자 하나, 둘, 실제로, 그 실제로, 그 실제로. 저는 이쪽으로 돌린 거예요. 어이 볼스 비트 70이 나. 그런데 화면을 보면은 화면이 잘 보이게 좀 볼까요? 화면을 보면은. 여기서 많이 있네. 제가 좀 가리면 안 되니까. 저 화면 보이죠? 저는 분명히 상체도 아무 지금은 이제 원래는 저는 이제 할때 상체도 이쪽으로 명치로 확 긋는 건 하는데 지금은 이제 하체만 신경 써요. 여러분들이 하체 때문에 안 되니까. 그러면 저는 방금 할 때는 명치로 선을 긋니 상체는 아무 신경도 안 쓰고 오로지 제가 한 거는 임팩이 딱 들어가는 순간에 이 하체를 절로 봐야지. 절로 봐야지. 이렇게 딱요 하나만 신경을 쓰고 스윙을 한 겁니다. 근데 분명히 그러면은 동작이 이렇게 이런 식으로 나와야 되죠. 왜냐면 나는 시행을 했으니까 그게 동작으로도 동영상으로도 영상으로도 그게 이렇게 보여야 되는데 실제로 어떻게 보이냐면은 실제로 오히려 더 프로들의 동작인 
백스윙에 들어가고 다운스윙에 들어가기 백스윙의 탑이 끝나기 전에 하체 리드가 시작을 하죠. 하체 리드가 하체 리드 여기 여기가 움찔하죠. 여기가 움찔하죠. 움찔하죠. 그리고 내려오면서 하체가 분명히 나는 분명히 나는 오른쪽으로 돌렸으니까 아이고 이 하체도 이 하체도 돌아가는 방향이 오른쪽인 이쪽 방향으로 돌아가야 되는데 저는 그쪽 방향으로 돌렸으니까 하체는 어느 방향으로 돌아가요? 왼쪽 방향으로 돌아가죠. 그러면서 잘 보세요. 하체는 분명히 왼쪽 방향으로 돌아가려고 하고 있는데 제 상체는 어떻게 돼 있어요? 완전히 닫혀 있죠. 어깨가 지금 완전히 이쪽으로 닫히면서 뭐가 생겨요? 레깅이 생기죠. 그러면서 분명히 임팩트 보면 은 하체는 다 이쪽으로 열려 있죠. 근데 저는 어깨는 자꾸 왼쪽 팔이 딱 막으면서 닫혀 있죠. 그리고 레깅이 되면서 여기까지도 끌고 내려왔죠. 체는 그 다음에 이게 통과가 되면서 상체가 계속 닫혀있는 상태에서 하체는 단전히 다 열리면서 임팩트에 딱 왼쪽 팔이 이렇게 벽을 만들고 왼쪽 팔부터 왼쪽 하체가 벽을 만들고 딱 통과를 하고 나서 그 다음에 아직까지도 저는 시선도 이쪽을 보고 있고 뭔가 느낌도 자꾸 잡아둔 상태에서 체가 통과를 하면 그 다음에 뒤늦게 내 몸이 따라가면서 치고 나서 도는 거예요. 치고 나서 돈다. 어깨가 오른쪽. 오른쪽 어깨가 먼저 도는 게 아닌 치고 나서 그 다음에 뒤늦게 확, 확 따라가죠. 그렇게. 방금 한게 뭐예요? 다 레슨에서 하라는 소리잖아요. 근데 이거를 레슨에서는 어떻게 설명해요? 저런 슬로우 모션을 보고 아 슬로우 모션에 백스윙을 했는데 백스윙을 했는데 탑에 딱 들어가서 코킹이 되기 전에 분명히 하체 리드를 하고 분명히 동영상에서는 하체가 먼저 열리면서 상체를 닫으니까 여기 하체를 여는데 여, 여 프로들이 레슨하면서 이런 동작 많이 하거든요. 하체는 여는데 상체는 자꾸 이렇게 잡아두려고 이렇게 일부러 이렇게 여는 동작을 많이 합니다. 그러면서 딱 이러면서 탁 오면서 이렇게 딱 되면은 뭔가 그럴싸하죠. 그죠? 하체를 직접 열면서 직접 열면서 이렇게 하면 타면 뭔가 그럴싸한 동작이 나오는 것 같죠? 이거 풀스윙을 하면 절대 안 나옵니다. 근데 저는 전혀 엉뚱한 지구상에 있는 어느 누구도 한 말이 제, 저는 항상 영상을 올리면 지구상에 어느 누구도 한, 한 아무도 말한 것만 말한 게 없는 것만 올립니다. 지구상에 어느 누구가 다운스윙을 할때 하체를 이쪽으로 돌리라고 합니까? 전부 다 하체 리드 이쪽으로 돌리라고 하죠. 근데 하체 리드하고 이쪽으로 돌렸다. 전부 다 아마추어 동작이 나온 거예요. 전부 다 상하체 다 열려. 근데 나는 단 아까 말한 단 하나 임팩이 들어가고 체가 통과할 때 무조건 하체는 일로 볼 거예요. 일로 볼 거예요. 그거 하나 생각하고 풀스윙을 막 했는데 레슨에서 말하는 모든 동작이 다 나오잖아요. 그죠? 이게 실제 슬로모션이라는지 프로들이 영상에서 나오는 것과 나는 저 저걸 지행을 누가 했으면 제가 했잖아요. 제가 그죠? 남이 아닌 제가 했잖아요. 그러면은 제가 할때 제가 하는 동작들이 영상에 똑같이 나오네. 완전히 거꾸로 나오죠. 근데 골프 레슨들은 전부 다 어디서 파생이 돼요? 탈고주가 실제로 이런 동작들을 막 연구를 해서 사람을 가르쳐 보기 위해서 로리 맥길로이가 아 나는 사람을 잘 가르쳐 봐야지 이러면서 자기 몸을 막 분석을 하고 이런 동작들이 아 나는 분명히 이런 동작들을 했는데 아 슬로우 모션에서 이렇게 잘 이상하게 다른 동작이 나오니까 이런 것들이 어 아마추어들은 뭐 오해할 수 있으니까 아 이런 동작들을 아 아마추어에게 내 동작들을 반대로 잘 설명을 해야겠구나 그런 걸 신경 쓰면서 레슨을 하나요? 아닙니다. 타이고즈나 로리 맥길로이 투어를 뛰죠. 아마추어들 신경도 안 씁니다. 무슨 아마추어 투어만 뛰고 대만 하고 자기 실력 넣는 데만 혈안이 돼 있잖아요. 
있죠. 근데 그 자기 실력만 늘고 현안이 돼 있고 그리고 자기들은 실제로 하는 동작과 분명히 영상에서 보이는 다른 거는 다른 동작이고 그 실제로 하는 동작이 맞고 영상에서 보이는 건다 틀린 동작인데 영상에서 그렇게 보일 뿐인데 골프 레슨은 뭘 보고 분석을 합니까? 탈고주의 슬로우 모션, 로리 맥큘로의 슬로우 모션 보고 아 탈고주가 저기서 하체 리드를 하네, 왼쪽으로 히턴을 박아네 로리 맥큘로의 더 심하잖아요. 로리 맥큘로의 몸이 하이턴. 그런 보고 아 로리 맥큘로가 저렇게 히트이 빠르고 힙이 왼쪽으로 빡빡 돌리니까 너네들도 빨리 돌려. 처음부터 세뇌를 봤습니다. 특히 가르친 경험이 없는 교과서대로 아니면 은 그런 프로들이 하는 것도 자기가 열심히 따라하면서 실력이 늘린 사람들은 똑같이 합니다. 이게 골프 레슨의 문제예요. 실제 프로들이 하는 동작을 정확하게 가르치는 게 아닌 전혀 엉뚱하고 완전히 잘못된 동작들이 나오는 슬로우 모션을 보고 분석을 하고 가르치는 겁니다. 아시겠죠? 뭐또 말이 길었습니다. 뭐 어쨌든 하다가 보면 말이 길어지네. 그 이런 게 답답해서 그래요. 답답해서 레슨을 보면은 이런 실제로 하는 내가 실제로 하는 동작을 가르쳐야 되는데 나는 분명히 실제로 하는 거는 이렇게가 아니고 오히려 이렇게인데 이렇게 하면은 나는 아무리 이렇게 돌리고 싶어도 골프 클럽이랑 관성이 이렇게 저쪽 가니까 이 골프를 향한 관성이 저절로 내 힙을 이쪽으로 끌어당길 뿐인데 영상에서는 이 골프 클럽이 통과하기 전에 왠지 내 힙이 먼저 돌아가고 뭔가 힙이 빡 열려 있고 힙 턴을 하는 것처럼 로리맥을 탁 도니까 아 너네도 힙 턴을 열심히 해라 골프 클럽을 휘두르기 전에 백스윙맨 탑에만 들어가면은 탑에만 들어가면 무조건 힙 턴부터 해라. 이렇게 세뇌를 시키는 게 골프 레슨입니다. 그러니까 아마추어들은 절대 죽어도 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 물론 아마추어 중에서도 저처럼 혼자서 독학을 하고 막뭐 아니면 프로한테 배웠는데 프로들이 이런 것들을 잘 가르쳐주는 사람도 있겠긴 하겠죠. 그런 사람들이 있어서 정말 제대로 잘 배우고 아니면 정말 제대로 자기 혼자 독학을 하면서 프로들의 그런 동작들을 말로 하는 게 아닌 그런 동작들을 다 이렇게 생각을 하고 그렇게 하는 사람도 있겠지만 모든 사람들은 전부 다 그냥 프로가 그렇게 하라고 하니까 자기도 열심히 하체만 열심히 돌리니까 99.999%의 아마추어들은 절대 프로들의 동작을 못 만드는 겁니다. 그거는 아마추어들의 노력이 부족해서가 아니에요. 전혀 못 엉뚱한 동작들을 배워서 그래 슬로우 모션이요. 프로들은 분명히 슬로우 모션을 안 하는데 그냥 그 슬로우 모션을 보고 연구하고 따라하고 그걸 배우니까 어쨌든 자 마지막으로 어이구. 자 마지막으로 명치로 하다 보면 말이 또 오늘 굉장히 짧게 하려는데 저는 짧게 안 되나 봐요 답답한 마음이 크고 자꾸 이런 얘기를 해고 그러니까 제가 자꾸 했던 말을 또 하는 것 자체가 여러분들이 지겨워할 수도 있겠지만 당연히 지겹죠. 했던 말 그냥 간단하게 얘기하고 한 10분 내에 간단하게 다다다 얘기하고 끝내면 좋겠는데 했던 말 계속 하면 지겹잖아요. 근데 왜 했던 말을 자꾸 하냐면 이미 여러분들은 프로들한테 맨날 했던 말또 하고 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 하체 힙턴 해라 하체 힙턴 해라 손힘 빼라 힘 빼라 이런 식으로 프로들이 했던 말을 계속 반복하면서 여러분들이 이미 세뇌가 돼 있으니까 그거를 자꾸 저는 반대적으로 했던 말을 자꾸 하면서 제발 그 세뇌를 풀어라 세뇌를 풀어라 절대 하지 마라 절대 하지 마라 저는 다시 그안 좋은 습관들을 바꾸기 위해서 세뇌를 시키기 위해서 자꾸 했던 말을 하는 거예요 간단하게 하고 끝나면 좋겠지만 아시겠죠? 그래서 자꾸 했던 말 하는 것 같습니다 저는 실제 레슨을 이렇게 영상을 찍을 때 그냥 팁만 알려드리는 레슨을 하는 게 아닌 실제로 여러분들이 앞에 있는 거예요 제가 실제로 오프라인에서 레슨을 하는 거나 여기서 카메라를 켜고 레슨을 하는 건 똑같습니다. 물론 프로들은 실제로 레슨을 하는 것과 오프라인, 온라인에서 하는 것은 다르잖아요. 온라인에서는 그냥 뭐 구독자들, 뭐 아니면 조회수 뭐 그런 것들을 뭔가 빨리 간단하게 탁탁 알려주면 그런 것들이 막 올라가니까 뭐 혹하는 말들만 탁 던져주는데 저는 실제 레슨을 하고 있는 거예요. 여러분들. 그러니까 자꾸 제 습관이 했던 말들을 또 하는 거거든요. 
중요하다 생각하면 뭐 그런 뭐 어쨌든 그렇습니다 어쨌든 자이 상태에서 명치로 선을 긋기 전에 하체 때문에 방해된 선은 하체로 선을 그으세요 그리고 이 느낌이 아까 말한 하체의 방향과 헤드의 방향은 크로스가 되면서 더 멀어져야 됩니다. 절대 같은 방향으로 따라가거나 방향의 폭이 이 헤드와 내 하체의 폭이 처음부터 끝까지 다 같으면 안 돼요. 크로스로 더 찢어지듯이 멀어져 고무줄이 늘어나듯이 멀어져야 돼요. 근데 나는 고무줄처럼 멀어지려고 해도 내이 하체가 멀어지려고 하는 힘보다 이 헤드가 통과하는 관성이 10배, 20배, 100배는 더 크니까 나는 아무리 멀어지려고 해도 이 하체가 하, 이 골프클럽이 하체를 끌고 가니까 이게 힙턴이 만들어진 거 내가 절대 힙턴을 돌리는 게 아닙니다. 그 원리로 다시 마지막으로 제가 슬로우 모션을 걸어 드릴게요. 제가 일부러 여러분들이 세뇌받고 처음 때 배우는 하체 휘리드 하체 힙턴 이렇게 치는 스윙은 천천히 하면서 일부러 해볼게요. 하체 힙턴 하체 힙턴으로 쳤습니다. 여러분들 스윙이랑 똑같아요. 그리고 저는 이렇게 치면 바로 슬라이스로 죽습니다. 하체를 워낙 잘 돌려서 그리고 슬라이스로 오 하체 힙턴 바 하잖아요. 하체 리드도 하고 저 슬로우 모션을 보면 그리고 이 상태에서 오비로 죽었다. 슬라이스로 팍 죽었다. 그러면 저는 다음 공 하나 더 칠게요. 캐디님 하면서 그때부터는 무조건 하, 절대 하체 돌리면 안 돼. 하체 돌리면 안 돼. 하체를 더 이쪽으로 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 이렇게 절대 공에 가까워지고 헤드에 따라가면 안 돼. 절대 하체는 좀 멀어져야 돼. 헤드랑 멀어져야 돼. 이것만 생각하고 칩니다. 그리고 이제 조금 살살 쳐볼게요. 하체야 헤드와 멀어져. 이렇게 친 거예요. 그리고 슬로우 모션을 제가 걸어놨었고 <웃음> 화면을 보면은 분명히 베이스윙에 올라가면서 하체 리드가 먼저 시작이 되고 하체는 열리는데 상체가 닫히면서 체내 통과를 하고 나는 뒤늦게 치고 나서 따라서 돌면서 척추 각도가 유지가 됩니다. 아시겠죠? 요게 실제 프로들의 동작입니다. 그리고 이걸 통해서 여러분들이 하체를 돌리는 거는 전부 다한 99% 전부 다 아마추어들은 이렇게 무의식적으로 돌리는 게 습관이 되니까 자꾸 빼야 돼요. 자꾸 빼세요. 하체야 돌아가지 마라 돌아가지 마라 돌아가지 마라. 그래서 제가 마지막으로 이제 보여드릴 게 이겁니다. 제가 제 영상 중에 조회수가 제일 많은 겁니다. 어디 갔냐. 제가 예전에 이 영상을 왜 올렸냐면은 어, 어디 갔나 논란거리가 제일 많은 영상이에요 조이스도 많고 쇼스로 올렸죠 힙스 돈무 자기가 암이 손이 내려올 때 그리고 엑스스로 걸 체가 통과를 할때 힙을 안 돌린다 힙스 동무 그리고 여기 보면은 신호야 없어졌네 조회고 청구 그리고 리플이 167개 달렸죠 그러면은 여기서 이제 리플이 납니다 골프를 머릿속으로 배우고 프로들한테 처음부터 힙을 돌리는 걸 세뇌를 받은 자기가 그런 동작들을 실제로 해보고 이렇게 해보고 따라 해보고 뭔가 자기 스스로 깨닫고 저처럼 독학을 하고 깨닫는 게 아니고 오로지 그냥 처음 때부터 프로한테 배웠는데 프로가 또 투어 프로야 엄청난 프로야 우리나라에서 유명한 프로야 유명한 프로가 하체를 돌리라고 해가지고 자기는 열심히 세뇌 받아가지고 그렇게 하고 있는데 엉뚱하게 갑자기 어떤 라이센스도 없는 게 튀어나와가지고 힙을 돌리지 말아네 그러면 그런 사람들 입장에서 성경으로 신은 믿어라고 어릴 때부터 그렇게 애기 때부터 신을 안 믿으면 지옥 간다고 하는데 어느 순간 누가 태어나서 무슨 신, 신은 신이 없다 이렇게 하면 그 사람 될 거예요 완전히 정말 극대노할 사람이었잖아요 성, 종교, 
뭐 종교인한테 신은 없다라고 그 정도로 세뇌받은 사람들이 리플을 보면은 전부 다안 좋은 말들을 받는다. 근데 실제로 요 영상을 보고 힙을 안 돌리려고 하는데 이게 더 도움이 된다. 그런 사람들은 그런 세뇌를 받거나 한게 아니 실제로 따라 해보니까 어 나는 느낌을 받네. 실제로 도움을 받은 사람들은 또 좋은 말 리플을 남깁니다. 이게 세뇌, 세뇌로 인해서 실제 좋은 동작을 하느냐 아니면은 자기는 못하는데 그냥 오로지 맹신하느냐 그겁니다. 그리고 여기서 자 여기서 마지막으로 아까 왜 그러면 탈고주는 힙스 동무부로 하잖아요 그러면 탈고주 말대로면은 탈고주의 말대로 이렇게 고지고대로 그리고 또 고지고대로 다 따라합니다 그러면은 탈고주의 말대로 고지고대로 따라하면 그냥 힙은 안 움직이고 하체를 이런 식으로 와가요 이렇게 이제 팔만 이렇게 통과를 할때 힙만 안 움직이면 된다 힙을 돌리지만 않으면 되는데 너는 왜 이쪽을 보라고 하느냐 분명히 탈고준 힙스 돈 무브 안 움직인다라고 하는데 너는 오히려 이쪽으로 움직이지 않느냐 이런 식으로 또 의문점을 가지거나 아니면 또 앞으로 나가는 사람도 있겠죠 이게 왜냐면 사람의 몸은 안 움직인다 프로들이 특히 뭔가 운동을 오만 몸을 다 쓰면서 활용을 해야 되고 움직여야 되고 특히 도구가 또 특히 관성을 일으키면서 그런 운동에 있어서 안 움직이려고 노력을 한다 힙스 돈 무브 힙을 안 움직인다 라고 말하는 건 절대 가만히 있는다는 소리가 아닙니다 안 움직인 여기 제일 중요해요 저, 제일 중요해 사람의 몸의 원리에서 안 움직인다는 소리는 내가 몸이 어디로 안 움직이면 가만히 안 움직일 수가 있는데 어느 한 방향으로 움직이려고 하는데 나는 그쪽 방향으로 안 가려고 해요 그러면은 그러면은 누군가 저를 이렇게 갑자기 확 밉니다 아니면 버스가 갑자기 급정거를 서면은 내가 저쪽으로 확 끌려가잖아요 근데 분명히 저쪽으로 가면 넘어지니까 나는 안 가려고 하거나 누가 밀면 안 가려고 하죠 그러면은 넘어지려고 하는데 나는 그냥 아안 움직여야지 안 움직여야지 이러고 있죠 이러고 안 있습니다 그렇잖아요. 나는 안 넘어지고 안 움직이려고 하는 그런 거는 내가 받는 관성과 반대 방향의 힘을 준다라는 거예요. 절대 그냥 안 움직여야지 하면 은 항상 이 내가 안 움직이려고 하는 부위는 관성에 끌려가서 움직일 수밖에 없습니다. 그래서 탈고주가 힙스 동무부라는 소리는 나는 그냥 이렇게 골프클럽을 퍼팅처럼 살살 휘두르면서 힙스 동무부는 저도 할수 있는데 이 골프클럽을 풀스윙으로 하면 은 무조건 관성이란 게 오른쪽으로 왼쪽으로 발생을 해서 이 힙도 자꾸 끌려가고 열리려고 하는 성질이 생기는 거예요. 근데 나는 분명히 이렇게 관성이 끌려고 하는데 당연히 끌려가잖아요. 이렇게 끌려가려고 하는데 나는 힙을 움직이기 싫어. 그러면 아 나는 머릿속으로 생각으로 아 나는 힙을 안 움직이고 멈춰 있을래 이렇게 생각만 해야 되나요? 생각만 한다고 힙을 안 움직이나요? 관성 때문에 다 끌려가고 있는데 그러면 힙을 움직이기 싫다 그러면은 관성의 방향의 반대 방향으로 줘야 돼요 그래서 제가 힙을 이쪽으로 주라는 겁니다 관성에 끌려가지 말라고 그게 탈고 중에 정확한 힙스 돈 무브예요 힙을 움직이지 싫다라는 그런 힙스, 아, 힙을 안 움직이려고 한다는 그런 노력은 골프클럽을 휘두르면서 힙을 아이고 안 움직여야 돼가 아니고 힙이 관성에 자꾸 끌려가려고 하니까 오히려 관성이 끌려가는 반대 방향으로 잡아 자꾸 관대 방향으로 안 가려고 하는 노력 관성의 역 역행하는 노력을 하는 그 노력이 힙을 안 움직이려고 한다는 겁니다. 이런 것들도 실제로 몸의 움직임을 제대로 정확하게 모르면 은 탈고주만 보면 정말 그 힙만 안 움직이려고 해요. 안 움직여야지 이러고 있는 거예요. 근데 이게 풀스윙으로 들어가면 은 나는 아무리 안 움직이고 싶어도 이 골프글러브 왼쪽으로 가고 있는데 다 끌려갑니다. 이렇게. 그러니까 관성, 관성이 심해지면 심해질수록 나는 오히려 힙을 안 움직이려 하면 반대적인 방향으로 걸어줘야 돼. 
내가 버스에서 갑자기 정지를 하면은 내가 몸이 이쪽으로 튀어나가려고 하면 내가 그냥 가는 게 아닌 반대 방향으로 이쪽으로 힘을 줘야 나는 이쪽으로 넘어지고 있으니까 어, 이 저쪽으로 힘을 줘야 나는 안 움직이고 설 수가 있다. 그래서 관성이 이쪽으로 발생하니까 힙은 자꾸 이쪽으로 주려고 해야 돼요. 그리고 이렇게 저쪽으로 주려고 하면 은 저절로 나는 힙은 임팩 이후에 팔은 통과를 하면서 나는 관성의 이 반대 방향으로 주려고 하는 게 힙을 안 움직이고 있는데 이제 다안 움직이는 게 관성이 상쇄를 하면서 관성이 풀어지고 이렇게 뭔가 힘이 작용 반작용이 딱 끝나면은 그때서야 힙은 같이 따라가집니다. 아시겠죠? 그런 원리를 이해하고 저런 말들을 이해해야 정확한 동작을 할 수가 있어요. 힙스 동무부가 아니면 어떤 부위가 머리도 마찬가지예요. 머리를 잡아두고 싶죠, 여러분들. 근데 다 끌려가잖아요, 이렇게. 그럼 머리를 이렇게 잡아두려고 하자면 머리 오히려 저쪽으로 치세요. 이리로 쳐요. 그러면 머리가 잡혀있습니다. 이런 원리. 안 움직이려고 한다는 것은 절대 가만히 있으려고 하는 게 아닌 관성이 발생하는 방향에 반대적인 힘을 준다라는 거예요. 저는 이런 것들은 춤을 추니까 다 아는 겁니다. 춤을 추니까. 뭐 간단한 동작이에요. 잘 보세요. 나는 손을 여기 두고 싶어요. 그죠? 그래, 계속 이제 춤을 추면서 여기 두고 싶어. 근데 나는 이제 이렇게 움직이면은 손이 어디로 여기로 오죠? 나는 가만히 손이 있는데, 손이 움직였죠? 그죠? 근데 나는 손이 여기 있고 싶은 거야. 그런데 나는 어느 쪽으로 가고 있어요? 이쪽으로 가고 있죠? 그러면은 손이 이쪽, 화면상에 이쪽에 있고 싶으면은 너는 손을 이쪽으로 이렇게 뭐 뻗어줘야 돼. 왜냐? 나는 반대방에 이쪽으로 가면은 이내 몸이 이 손을 여기로 끌려가니까 아무리 여기 있고 싶어도 끌려오니까 여기 있고 싶으면 오히려 더 손을 저쪽으로 밀어주는 거야. 그것처럼 나는 아까 타이거즈가 힙을 안 돌리고 싶으면 골프채는 절로 절로 가니까 오히려 힙을 다 저쪽으로 저쪽으로 땅 보내려고 해야 오히려 관성의 반대 방향으로 역행하면서 힙이 안 움직일 수가 있는 거야. 골프 클럽이 통과하는 동안에 힙을 안 움직일 수가 있는 거야. 이런 걸 이런 원리는 저는 춤을 추니까 하는 거예요. 춤을 추니까. 그래서 마지막으로 한번 쳐볼게요. 마지막으로 힙스 돈무브 아까 말한 힙스 돈무브예요. 힙스 돈무브가 실제로 이 상태에서 이쪽으로 뭔가 그으란 소리. 그런 이 힙을 움직이지 말한 소리가 아니고 마지막으로 그냥 한번 그런 느낌으로 한번 쳐볼게요. 자 힙스 돈무브 힙스 돈무브 간이 긋는다 이쪽으로 오히려 반대 방향으로 긋는다. 자, 하나 둘. 슬로우 모션을 보면 은 전혀 그렇게 안 보이죠. 전혀 그렇게 안 보이고 여러분들이 생각하는 전부 다 왼쪽 하체 리드 힘 열고 이렇게 보이죠. 그러니까 이렇게 보이니까 문제인 거예요. 보이니까. 저는 전혀 엉뚱한 동작을 했는데 여러분들은 보이는 것만 따라하고 보이는 것만 고지고대로 설명하는 프로의 영, 프로들의 말만 듣고 그걸 또 세뇌받고 믿고 따라하니까 절대 아마추어들은 프로들의 동작을 못 만드는 겁니다. 이걸 통해서 명치로 선을 긋는 게안 되는 사람은 일단 하체 습관부터 자꾸 버리세요. 절대 하체는 이쪽으로 돌리는 게 아니에요. 오히려 관성에 역행하는 방향으로 돌리려고 해야 돼요. 그래야 체가 잘 통과를 해요. 통과를 해요. 통과를 통과를 해야 되는데 이걸 따라가고 있습니다. 그래서 역행을 하면 체를 퉁 던지면 되는데 따라가면 이걸 어떻게 던집니까? 이런 동작들이 전부 다 프로들이 하는 말들이 나오면 헤드를 던져라, 헤드를 느껴라, 헤드를 한시 방향으로 던져라. 한시 방향으로 던지면 역행하면 한시 방향이잖아요. 그죠? 따라오고 있으면 어디 방향이에요? 11시 방향이죠. 어디 한시 방향 어떻게 던져? 
그 이런 말들이 이런 걸 바탕으로 가르쳐야 되는데 전부 다 이쪽을 왼쪽으로 돌리게 가르쳐 놓고 저 자기들은 엉뚱한 말을 하는 거예요. 골프 레슨의 문제예요. 아시겠죠? 그래서 자꾸 하체는 역행하는 역행하는 느낌을 자꾸 가지셔야 됩니다. 이걸 통해서 이 하체의 습관을 버리고 나면 그때 이제 명치로 선을 긋는 걸 하체와 같이 명치로 선을 이쪽으로 긋으면 은 제가 의도한 프로들의 이 임팩트 때 하체는 열려있지만 상체는 닫혀있으면서 이런 식의 임팩트 동작을 만들 수가 있을 겁니다. 그래서 이걸 통해서 프로들의 임팩트 자세를 한번 만들어보세요.